Pues eh, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria que realiza el centro del Open Future, que ya todos conocéis, de la mano de uno de los buques insignia, empresas insignia de nuestro país, que es la compañía telefónica. Muchísimas gracias al señor Joaquín Segovia, que una vez más eh, nos acompaña en la ciudad de Ceuta, haciendo un hueco, yo sé que en su apretada agenda, para poder dar el pistoletazo de salida un año más a la convocatoria que hace el Open Future, de reunir a todas las empresas, a todas las startups que están trabajando con nosotros y que, eh, bueno, pues que empezamos ya de nuevo una nueva andadura, valga la, la redundancia. Empezamos la séptima convocatoria, donde ya tenemos eh, solicitudes de participación en la aceleración o en la incubación de estas startups. Como sabéis, últimamente hemos tenido la suerte y también en esto quiero felicitar a todo el equipo directivo de Procesa, que también eh, me acompaña. Eh, hemos tenido la suerte de que se, re, no, se nos reconozca como uno de los puntos donde las startups pueden iniciar sus trabajos de una manera profesional, acompañada y como un punto de referencia dentro del territorio nacional para la innovación y la tecnología. Y de eso podemos sentirnos eh, muy orgullosos porque este centro empezó a trabajar en, en plena pandemia en octubre de 2020 y ha conseguido despuntar gracias a todos los profesionales que trabajan trabajan aquí, ¿no? entre ellos también nos acompañan Marco y Paola, que son el corazón y el alma de este, de este centro. Yo espero que en los próximos eh, tiempos eh, hemos sacado la licitación de la continuación de este servicio por un importe de 2.400.000 euros y por un tiempo de cuatro años. Esperamos que este trabajo que se ha venido desarrollando pues haya sido el inicio de un camino que tiene que ser muy largo y que yo espero que sea eh, muy fructífero pero esperemos que en próximas fechas pues, podamos saber cómo, cómo va a concluir esa licitación. Y por otra parte, anunciaros que estamos trabajando dentro de la Consejería de Hacienda con un club de inversores en el que nosotros podamos participar y podamos eh, tener el capital de una parte muy pequeña de alguna sociedad tecnológica para que estos emprendedores, además de tener la ayuda de procesa en cuanto a la inversión para el, eh, eh, poner en marcha la iniciativa y también para la contratación, de personal, pues que también dentro de su capital pueda participar eh, alguna entidad pública que ya veríamos si fuera de procesa o ya se veríamos si fuera alguna entidad de derecho público que fuera colaboradora de la Consejería de Hacienda. El camino es largo, las fronteras no tienen límite en el sentido de las nuevas tecnologías y nosotros estamos a disposición de todos los colaboradores, empresas tan punteras, tan importantes, con tanto talento y con tanto prestigio como este telefónica para poneros a, ponernos a vuestra disposición porque al final vosotros sois quienes conocéis, quienes sabéis, quienes eh, podéis guiarnos de la mejor forma posible para que Ceuta sea y se convierta y afiance todo lo que ya se viene trabajando y ese hip tecnológico sea una realidad. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que, que se realiza y te cedo la palabra. Muchas gracias, consejera. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, he de decir que estoy siempre feliz de venir a Ceuta, que, que aunque la consejera dice que vengo poco, yo vengo y quiero venir más. Me siento muy a gusto en Ceuta siempre por la calidez con la que nos acogen. ¿no? Nos sentimos en casa en Ceuta. Muchas gracias, consejera. Yo también quiero felicitar a la Ciudad Autónoma de Ceuta por la apuesta que hizo en 2020, una apuesta difícil por, por reinventarse, por aprovechar una oportunidad que sin duda está aprovechando por convertirse en, en un referente en el emprendimiento en este país, en el, en el emprendimiento basado en la tecnología y apostar por un centro como el Ángulo, que hoy, quizás casi tres años después de que iniciásemos esta aventura, pues por él pues hemos recibido más de 66, 66 solicitudes de empresas que querían eh, crecer aquí con nosotros. Hemos, He seleccionado a 31 de ellas y 19 han finalizado eh, el programa. Seis creo que están todavía en fase de aceleración y tenemos una nueva convocatoria y desde aquí también aprovecho hasta el 23 de octubre abierta para que cualquier persona, cualquier eh, eh, iniciativa que esté en Ceuta o que esté fuera de, de Ceuta, en cualquier parte del mundo, pero quiera ser desarrollada, impulsada, contar con el apoyo no solo del centro, sino de una ciudad como Ceuta, que tiene una 
una, un apoyo total institucional, que es una gran ventaja, pues venga a crecer al ángulo. Creo que es una, ahora con esta perspectiva diría que es un gran éxito. Hemos visto todo, noticias en, en Diario de Tirada Nacional, donde sitúan a Ceuta como una de las ciudades donde eh, más importancia y más ha crecido el emprendimiento. ¿eh? Estábamos hablando de ciudades como, pues como Barcelona, Madrid y Ceuta nos metían ahí. Cre creo que es un, un gran logro que Ceuta se asocie a la innovación, al emprendimiento, a la tecnología. Y, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Yo siempre que vengo a Ceuta recuerdo que Ceuta puede ser lo que quiera en el, en el mundo digital. En el mundo industrial quizás pues, eh, se requieren de otros atributos en la economía industrial, pero en la economía digital en Ceuta tenemos la mejor conectividad de Europa, la mejor conectividad de España, tenemos fibra óptica en todos los hogares, tenemos 5G disponibilidad, esto nos da acceso a las nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, está a la mano de cualquier persona con talento, de cualquier empresa, de cualquier emprendedor. Entonces, eh, hoy en día, desde Ceuta, se puede llevar a cabo cualquier proyecto digital, porque tenemos acceso a la mejor tecnología y tenemos el apoyo de una institución, de una ciudad como Ceuta, que va a impulsar el proyecto. Por lo tanto, os animo, de verdad, a, cre a crecer, a creer, pensar en grande y desarrollar vuestro proyecto desde aquí, desde el ángulo. Yo lo decía la otra vez con el presidente, yo creo que el ángulo es el, es el ángulo correcto para ver el futuro de Ceuta, de la nueva Ceuta. Y bueno, vamos a seguir estando. Muchísimas gracias a la Ciudad Autónoma de Ceuta por su confianza estos tres años. Creo que estamos tremendamente orgullosos del trabajo que hemos hecho e ilusionados por seguir trabajando con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por tanto, van a participar de esa licitación, ¿no? Sí, claro. Nosotros eh, tenemos ilusión, como todo, ¿no? Un proceso que está eh, en plena licitación y, y que tampoco vamos a... a a contar mucho más, pero que vamos a apostar a tope porque esto lo sentimos como parte de, nuestro, de un proyecto nuestro. Hemos llegado a estos tres años, yo creo que, como digo, es un proyecto de éxito y nuestra ilusión, pues, es seguir trabajando aquí, vamos a pelear hacer una muy buena oferta. ¿Cómo sería el futuro de la ciudad dentro de esos cuatro años, una vez que acabe esa educación, si Telefónica continúa con, con el trabajo? Bueno, nosotros... ¿Cómo, ¿Cómo lo augura? Nosotros, yo, yo, yo soy muy optimista siempre, ¿eh? entonces el futuro que yo veo siempre bueno, ya, va a ser ya, muy positivo. Pero, un poco, yo, pero bueno, bueno, hay que trabajar, hay que es, tener sí. esa visión positiva y pensar en grande. Yo sí que veo que Ceuta, no solo con el centro de emprendimiento, con otras iniciativas que lidera también la consejera, ¿no? pero que está abordando una transformación de su economía, de su sector productivo, y se está posicionando como una, una ciudad pues, que está aprovechando esta oportunidad que da la digitalización. Entonces, en cuatro años, pues yo este espacio, si nosotros tenemos la suerte de seguir contando en él, pues creo que seguiremos avanzando. Hay, fijaros que esta última convocatoria ya hay muchas más empresas, nos está costando mucho menos atraer empresas al espacio que al principio, al principio el centro no se conocía, gracias al trabajo de, de Paola, de todo el equipo, de Procesa, por supuesto, que, que tiene un impulso enorme, el proyecto se conoce y eso hace que vayamos creando ecosistema. La clave en todo esto es ecosistema. Empresa privada, administración pública, universidades y eh, dar a conocer esto en un ecosistema nacional, internacional, donde cualquier persona, pensar que cualquier persona que, que tenga talento, ya sea de Ceuta, que se quede aquí a desarrollarlo o de fuera, piense en Ceuta como un lugar ideal para desarrollar su proyecto y yo creo que eso es lo que esperamos que ocurra en estos cuatro años. pública, en empresa que sería modo de acción de oro, sería eh, con una alta participación, pequeña, ¿cómo, cómo, cómo se calibra esa bueno, participación? La idea es que fuera una participación eh, simbólica, eh, pequeña, eh, que diera confianza a ese proyecto empresarial que se pone en marcha. ¿no? y que a la hora de intentar buscar otros inversores eh, para comprar capital de esas eh, empresas, bueno, pues que al tener el respaldo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y ese respaldo vendría, por supuesto, acompañado de estudios financieros, económicos y técnicos que avalaran la participación de la ciudad, a la hora de buscar otros inversores que esa empresa, eh, bueno, pues pudiera decir ya la Ciudad de Ceuta, en este tanto por ciento, aunque sea pequeño, eh, invierte en nosotros y eso significa que alguna posibilidad eh, de, de triunfo, de éxito, tenemos. Sí, bueno, estamos a punto de empezar octubre, eso significa hablar de presupuestos de la ciudad. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Se ha avanzado algo? Bueno, nosotros ahora mismo nos encontramos trabajando con todas las consejerías 
para eh, elaborar un documento eh, que podamos presentar a todos los grupos políticos, eh, que sea un documento, bueno, pues como siempre ha sido, que pu pueda abarcar todos los servicios públicos, pueda abarcar todas las obligaciones que tiene la ciudad, ya sea con sus sociedades municipales o con servicios nuevos que se han incorporado en este año 2023, como el servicio de autobuses y que se puedan mejorar algunos de, algunos de ellos. Ahora mismo estamos negociando con eh, los compañeros consejeros, viendo cuáles son las posibilidades de, de ese presupuesto y viendo hasta dónde podemos llegar. Una vez que termine esa negociación empezar, empezaremos a hablar con todos los grupos políticos de la Asamblea, porque evidentemente el documento de presupuesto necesita mayoría simple, es decir, más votos sí que no es. Y bueno, vamos a empeñarnos como todos los años en, que, en lograr tener un presupuesto, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero no por ello es menos cierto que no tener presupuestos para la ciudad autónoma de Ceuta pues podría acarrearnos algunos problemas. ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las inversiones, habría que hacer un acuerdo específico de inversiones, porque si no, no se podría poner en marcha ninguna, ninguna de ellas. Y ahí tenemos muchas inversiones que tienen que ver, por ejemplo, con todo el servicio de limpieza nuevo que quiera cometer la ciudad. Estamos hablando de servicios básicos muy importantes. También también eh, tendríamos que tener eh, un acuerdo puntual para la actualización salarial de todos los trabajadores de la propia Administración, ya sea de sociedades o ya sea de eh, funcionarios o personal laboral de la Administración. Y luego tendríamos que tener también un acuerdo puntual para afrontar todo el capítulo 4, que tiene que ver con las subvenciones nominativas de todas las entidades que colaboran con la Administración y hacen una gestión indirecta de servicios muy importantes, eh, como son el cuarto sector en servicios sociales, en educación o en el ámbito deportivo, por destacar alguno, alguno de ellos. Bueno, esperemos llegar a buen fin y que sea pronto.